வாழ்கவையகம் வாழ்கவையகம் வாழ்க வளமுடன் இறை வணக்கம் ஆதி எனும் பரம் பொருள் மெய்யழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமை கேற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து பேரித்த அண்ட கோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பிறப்பிடை உணர்தல் இயக்கமாகி நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போ நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போ குரு வணக்க பாடல் அறிவேதான் தெய்வம் என்றார் தாயுமானார் அகத்ததுதான் மெய்ப்பொருள் என்று எடுத்து காட்டி அறிவதனை அறிவித்தார் திருவள்ளுவர் அவ்வறிவை அறிவதற்கு முறைகள் சொன்னார் அறிஞர் திருமூல அவ்வறிவில் ஆழ்ந்து ஆனந்த கவியாட்டார் நாராமலிங்க அறிவில் அறிவாய் நிலை அறம் வகுத்தோர் அதை வாழ்ந்து காட்டினோர் நினைவு கூறுவோ வாழ்ந்து காட்டினோர் நினைவு கூறுவோ வாழ்க பொருளையச்செயலை எகுணத்தை எப்பொருளையச்செயலை எகுணத்தை எவ்வுயிரை ஒருவர் அடிக்கடி நினைந்தால் அப்பொருளின் தன்மையதா நினைப்போராற்றல் அறிவினிலும் உடலினிலும் மாற்றம் காணும் இப்பெருமை இயல் போக்க நியதியாகும் இப்பெருமை இயல் போக்க நியதியாகும் எவரொருவர் குருவை மதித்து ஒழுகினாலும் தப்பாது குரு உயர்வு மதிப்போர் தம்மை தரத்தினில் உயர்த்தி பிறவி பயனை நல்கும் பிறவி பயனை நல்கும் வாழ்க வியகம் வாழ்க வியகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஒரு போன வருடம் நாசா வந்து ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் அப்படின்ட்டு ஒண்ணு சேட்டலைட் வழியா மேல அனுப்பியிருந்தாங்க அது அந்த ஹபிள் டெலஸ்கோப்பை விட ஆயிரம் மடங்கு நுண்ணிய 
கோள் படங்களை எடுத்து அந்த கோள்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்ட்டு அதற்காக இருந்தார் அவங்க ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஒரு பிரபஞ்சத்தில் ஒரு பகுதியை எடுத்து ஜூம் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அவங்க இந்த சில கேலக்சிஸ் அந்த படங்கள் கிடைத்து இருக்கு அதனுடைய வயது அந்த இந்த பால்வெளி மண்டலம் நம்ம மில்கிவே கேலக்சியோட பன்மடங்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு மெச்சூர்ட் கேலக்சிஸ் இது அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா இதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து பிக் பேங் தேரி அப்படின்ட்டு ஒண்ணு வச்சிருந்தாங்க அது அவங்க வந்து எல்லாருமே இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் சிட்டில் தேரி இது இது இந்த பிக் பேங்ல இருந்தான் எல்லாம் வந்தது அதை நோக்கிதான் மற்ற எல்லா சித்தாந்தங்களும் எல்லாத்தையும் கரண்ட் சயின்ஸ் வந்து இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தட் ஆனா இப்ப இந்த மெச்சூர்ட் கேலக்சியோட வயது அந்த பிக் பேங்கிற இது தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடியே இருக்கிற மாதிரி அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இத வந்து யூனிவர்ஸ் பிரேக்கிங் தேரி ஆர் யூனிவர்ஸ் பிரேக்கிங் கேலக்சி அப்படின்ட்டு ரெண்டு நாள் முன்னாடி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்ன அர்த்தம்னா இதற்கு இவங்க இதுவரையும் இந்த யூனிவர்ஸ் எப்படி தோன்றியதுன்ட்டு அவங்க சொன்ன கருத்துக்களுக்கு இது மாறுபட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிற பொருள் இது ஏன் சொல்றேன்னா நம்ம மகரிஷி அவர்கள் முன்பே அந்த பிக் பேங் தேரி என்பது கிடையவே கிடையாது ஏன்னால் அது எல்லாம் ஒரு அட அடர்த்தியா ஒரு இடத்துல சேர்ந்து இருந்தா அதற்கு முன்பு அங்க என்ன இருந்துச்சு எல்லா தோற்றத்துக்கு காரணமே நம் சுத்த வெளி தான் சுத்த வெளியில் இருந்துதான் மற்ற எல்லா பிரபஞ்சங்கள் கோள்கள் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் தோன்றின அப்படின்ட்டு நம்ம நமக்கு புரிகிற மாதிரி எளிமையா இன்பை வழங்கியுள்ளார்கள் இப்ப வரும் விஞ்ஞானத்தில் வரும் செய்திகள் எல்லாம் அதை மேற்கோள் கட்டி அதற்கு ஏற்றாற்போல் நமக்கு என்ன புரியுதோ அந்த உண்மைகள் எல்லாம் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக அறிஞர்களும் விஞ்ஞானிகள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் தொடர்ந்து தவம் செய்வோம் அவ்வகை என்ற சிறப்பான பஞ்சபூத தவம் நடத்திய அருள்நிதி சிவசங்கரி சிவபாலா அம்மா அவர்களை வாழ்த்துவோம் அருள்நிதி சிவசங்கரி சிவபாலா அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய ஞானக்களஞ்சிய கவிக்கு விளக்கம் வழங்கிட ஞானாசிரியர் அருள்நிதி கோதி கோவிந்தன ஜனம் அவர்களை அழைத்தனர் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஆசான் அருட்தம்பி வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் நம்மோடு சுக்குமமாக நிறைந்திருந்து நம்மை என்றென்றும் வழி நடத்துவாராக இந்த அருமையான அமர்விலே இணைய வழியை இணைந்துள்ள இருபால் வேதாத்ரிய நட்புகளுக்கும் இனிய காலை மாலை வணக்கங்கள் வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்கள் அருமையான குரு பஞ்சபூத நவகிரகதம் இயற்றி மகிழ்ந்தோம் குரு நெறியில் அருமையாக அதை வழி நடத்திய அருள்நிதி சிவசக்தரி சிவபாலா அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளும் இன்றைய ஞானக்கழகிய கவி காந்த தத்துவத்துல மகரிஷி கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பாட்டு 
மகரிஷியோட தத்துவங்களை பற்றி பேசும் போது ஒரு சில எதிர்பாராத விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்கும் இன்னைக்கு இன்றைக்கு நான் வந்து நேரடியாக இங்கு நம்மளுடைய கலந்து கொண்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வந்த போது கொஞ்சம் லேசான ஒரு படப்படுத்த இருந்தது ஏன்னா இது நாள் வரைக்கும் நம்ம வந்து ரெக்கார்டு பண்ணினோம் அப்போ கொஞ்சம் நிறைய நேரங்களை எடுத்துக்கொண்டு பண்ணின மாதிரி இருந்தது இன்னைக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோமா அப்படின்னு எனக்குள்ள ஒரு லேசான ஒரு சந்தேகம் ஆனா மகரிஷி அவர்கள் நம்முடைய எல்லா பக்கமும் இருந்து நம்மளை சூழ்ந்தழுத்தி காப்பாற்றிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கணம் முன்னாடி ஐயா இனாம் ஜெயபிரகாஷ் ஐயா சொன்ன விளக்கம் அது ஏன் இன்னைக்கு கரெக்டா இத சொல்லணும் ஒரு விஞ்ஞான ரீதியாக நடந்த ஒரு உண்மை அது எவ்வளவு அழகா பொருந்துறது பாருங்க இன்னைக்கு பாடலுக்கு இந்த பாடலுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி மகரிஷி காந்த தத்துவத்தை விளக்கும் போது எங்க இருந்து தொடங்குறாங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம் மனித வாழ்க்கையில பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடையே அந்த இறையுணர்வு பெற்று அறநெறி வாழணும் அது மனித வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் அந்த வாழ்க்கை நோக்கத்தை அடைவதற்கு நமக்கு வேதாத்திரியம் உதவி செய்யும் ஆறாவது அறிவு படைத்த மனிதன் தன்னை அறிதல் அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பான நுண்ணறிவோட பிறந்தவன் அப்ப ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளையும் நான் யார் அப்படிங்கிற கேள்வி ஏதோ ஒரு தருணத்துல எழுகிறது ஆனா அது நிஜமான உண்மையை தேடி அமைகிறதா அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் பேர் இருக்குது நான் ஏன் பிறந்தேன் இவ்வளவு கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறேன் ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி இந்த மாதிரி தன்னை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற கேள்விதான் பலருக்கு வந்தது நான் ஏன் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கேன் அதனோட நோக்கம் என்ன அதற்காக நான் யார் இந்த கேள்விக்கு விடை தேடினவங்க கொஞ்ச பேர் அவங்களதான் நம்ம மகான்கள்ல சொல்றோம் ஆனா மகரிஷி நம்மையும் அந்த பட்டியல்ல சேர்க்கிறான் உனக்குள்ள ஒரு கேள்வி வருது நீ யார் அப்படிங்கிற கேள்வி இன்னொன்று பொதுவானது ஒன்று நம்ம எல்லாம் படைத்ததாக சொல்கிறோமே கடவுள் அவர் யார் இது ரெண்டையும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற கேள்வி உங்களுக்கு வந்தா அதற்கான விடை சொல்றாங்க மகரிஷி உன்னையோ கடவுளையோ அறியவென்றால் ஒரு குறுக்கு வழி உண்டு என்ன வழி அது தன்னை அறிந்து அந்நிலையில் நிலைத்து வாழும் தனி கருணை வடிவான குருவடைகள் அதுதான் முதல் வழி அப்படிப்பட்ட குரு அங்க அது குருவுக்கான அடையாளத்தை கொடுத்துட்டாங்க தன்னை அறிந்து அந்நிலையில் நிலைத்து வாழும் தனி கருணை வடிவான குரு இதுக்கு என்ன பொருள் மகரிஷி தான் பொருள் தன்னை அறிந்தவர் அந்த நிலையிலே வாழ்ந்தவர் எந்த மனிதர்கள் கிட்டையும் வித்தியாசம் பார்க்காம பஞ்சமா பாதகம் செய்திருந்தாலும் வாங்க அஞ்சாதி அன்புடனே உமையும் ஏற்போம் அறிவு நிலை அறிவிப்போம் என்று மனிதர்களிடையே வித்தியாசத்தை பார்க்காம தனி கருணை வடிவான குரு அவர் அடைந்துட்டோம் அத என்ன வழி சொன்னாரு அதே அடுத்த வரிகள்ல சொல்றாங்க அன்னை வயிற்று அடைந்து உருவாய் உடலாய் வந்த ஆதிகருவி உந்தன் புருவத்திடை உணர்த்த பின்னை நீ அவ்விடத்தில் நிலைக்க உந்தன் வேதமற்ற நிலை கடவுளாக இரண்டு கேள்விக்கும் ஒரே விடைய சொல்லிட்டாங்க அன்னை வயிற்று அடைந்து உருவாய் உடலாய் வந்த அந்த ஆதிகரு புருவத்திடை பூபிரலால் தொட்டு உணர்த்திட்டாங்க அந்த உணர்த்தின அந்த உணர்வுல நிலைக்கணும் பின்னை நீ அவ்விடத்தில் நிலைக்க நிறைநிலையே தானா உணர தொடங்குறோம் அப்படி உணரும் போது உந்தன் வேதமற்ற நிலை கடவுளாய் நிற்கும் அங்க நான் வேற இங்க இருக்கக்கூடிய இயற்கை வேற எதிர இருக்கக்கூடிய பொருள் வேற அப்படிங்கிறது இல்லாம எல்லாவற்றிலும் வேதம் கடந்து உள்ளும் புறமுமாய் உள்ளதெல்லாம் தானாக அந்த வெள்ளமா இருக்கிறதே அதை உணர்ந்துட்டா நான் யாருங்கிற கேள்விக்கும் விடை தெரியும் எங்கிருந்து வந்தேனோ அந்த கடவுள் யாருங்கிற கேள்விக்கும் விடை தெரியும் அப்ப இதற்கு முதல்ல என்னோட மனம் அந்த நிலைக்கு போறதுக்கு தயாரா இருக்கணும் இந்த மனம் தான் அடித்தளமா இருக்கு அப்ப மனதினுடைய அடித்தளத்துல இறைநிலை அப்ப முதல்ல நான் என் மனதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் அலை அலையா இயங்கும் மனத்து அடித்தளமே நிலை பொருள் இயக்கத்தை கழித்து விட்டால் 
இருப்பு தான் மீது அப்ப இந்த மனதில் இருக்கக்கூடிய அசைவ கழிக்க கழிக்க அந்த கடல்லே அலை கடலோடு போய் சேரும் போது கடல் ஒன்று அசையாம இருக்கே அது போல அந்த இறைநிலை நம்ம மனத்தினுடைய அசைவை நீக்கி அந்த அசைவு இல்லாத நிலைக்கு போகும்போது அந்த இறைநிலையை உணர முடியும் அந்த நிலை பொருள் இருப்பு சிவம் நித்தியம் நெடுவெளி அதுதான் உன்னுடைய அறிவாக இருக்கு அதனால் நீ இயங்கும் போது உனது அலையே மனம் கலை உணர்வால் மெய்ப்பொருளாம் கண் காணா ஒன்றினை கண் காது மூக்கு முகம் குணம் உருவம் புகுத்தியே சில யுருவில் காட்டி சொன்ன கதைகளில் மயங்கி நாம் சிக்கியுள்ள வரை உண்மை நிலை விளங்காது உணர்ந்தோம் அது நம்பிக்கை வழி வழியில இருந்தது விளக்கத்துக்கு வந்த பிறகு அந்த நிலையை தாண்டி வந்தாதான் உணர முடியும் அப்படி உணரும் போது எல்லா பொருளுக்குள்ளேயும் இறைவனை பார்க்க முடியும் ஐயா சொன்னாங்க இல்லையா அதாவது மனிதனுடைய கண்டுபிடிப்பாக ஒன்று அதையே இன்னும் அப்கிரேட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் அவங்களோட அறிவுல தோன்றுகிறது அந்த பெருவெடிப்பு தத்துவமான அந்த பிங் பேங் தியரி தான் இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றுவதற்கான ஒன்று என்று அவங்க ஒரு உறுதி செஞ்சு வச்சிருந்தாங்க அதே மனித குலத்தினுடைய ஒரு கண்டுபிடிப்பு இன்னைக்கு என்ன சொல்லுது அதை கண்டுபிடித்த காலத்துக்கு முன்னாடியே தோன்றியது இந்த பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவியல் உண்மை புலப்படுகிறது அந்த கேலக்சி அந்த பிக் பேங் தியரிக்கு முன்னாடியே உருவானது ஒன்று அப்ப மகரிஷி சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மாற்ற சரித்திரத்துல இந்த மாதிரி எந்த கேள்வியும் வராது இல்லையா அந்த வந்த கதைய பற்றி சொல்லும் போது மகரிஷி எல்லா தத்துவத்துக்குமான விளக்கம் கொடுப்பாங்க அந்த பெருவெடிப்பு தத்துவம் மாயா தத்துவம் எது ஒன்றிலிருந்து வந்தது எல்லாமே ஏற்கனவே இருந்தது நிலை தத்துவம் அப்ப இது எல்லாம் புள்ளையும் கேட்க வேண்டிய கேள்வி அந்த கேள்விகளுக்கு சரியான பதில் இல்ல அதனால அத நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படிங்கறது அழகா விளக்குற மகரிஷி இந்த தன்மாற்ற சரித்திரத்துக்கு ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியரா விளக்கத்தை கொடுப்பாங்க எப்படி வந்தது என்ற கதைய உணர்ந்த வெளிப்பாட்ட இன்றைய பாடல்ல சொல்றாங்க அந்த எல்லாவற்றுக்குள்ளும் இருக்கக்கூடிய அந்த நுண்ணிய பொருளை அதனோட மூலத்தை நான் உணர்ந்துட்டேன்னா அந்த நான் யார் என்பதும் என்னுடைய மூலத்தையும் உணர்ந்த நிலை அதுதான் அந்த இறையுணர்வு கிடைத்த பேரின்பம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த பேரின்ப நிலைய அனுபவித்த அந்த நிலையில வாழறவங்களுக்கு எங்கேயும் வித்தியாசம் இல்லை இல்லையா வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன்னு சொன்னாரான் வள்ள வள்ளலா அது எப்படிங்க முடியும் அப்படின்னு யோசிப்போம் நம்ம ஆனா இந்த காந்த தத்துவமும் மகரிஷி சொன்ன நிலையும் அந்த இறை உணர்ந்த பேரின்ப நிலையில இருந்தா ஒரு பயிர் வாடி இருந்தாலும் ஒரு மனிதன எப்படி வருத்தப்பட்டா மனசு வருந்துமோ அது போல வருந்தோம் அப்ப அதுதான் பேருணர்வா அதுதான் அந்த பேரின்ப உணர்வா அதுதான் முழுமை பேரா அப்படிங்கிறத ஒரு எப்படி சொல்றது மகரிஷி தான் பார்த்த பார்வைய நமக்கு அப்படியே எடுத்து காட்டுறது போல இந்த பாடல்ல சொல்றாங்க எல்லாமாக இருக்கிறதே அந்த எல்லையற்ற இறைநிலை அது என்றும் வற்றா இருப்பா இருக்கு அதனால இந்த ஊற்றுன்னு சொல்றாங்க இன்ப ஊற்று என நிறைந்த இறைவா எனும் போதிலே ஏற்படும் ஓர் இன்பம் அதை எவ்வாறு சொல்லுவேன் அந்த இன்பத்தை எப்படி அனுபவிக்க முடியும் ஒவ்வொரு பொருளுக்கு உள்ளேயும் கடந்து பொருளோடு அசைவாகும் இயக்கம் நீக்க ஊரடமே மிகுதிப்படும் அன்றோ ஆய்வுன்னு சொன்னாங்களே அந்த ஊரடத்தை பார்க்கும் போது வரக்கூடிய சந்தோஷத்தை வாயால சொல்ல முடியாது அட்சரங்கள் கொண்டு எழுத முடியாது அந்த ஆனந்த அனுபவம் சொன்னாங்களே அந்த அனுபவத்தை விளக்குறாங்க ஆனா நம்ம ஐயா சொல்லும் போது அந்த கேலக்சிஸோ அது அந்த நம்முடைய பால்வெளி மண்டலத்தை தாண்டி மிகப்பெரிய கேலக்சி எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து ஆராய்ச்சியில் பார்த்திருக்காங்களே அது அத்தனையும் மகிழ்ச்சி உள்ளுக்குள்ள பார்த்ததா சொல்றாங்க அவங்களுக்கு எந்த டெலஸ்கோப்பும் தேவைப்படல தன்னுடைய அறிவு என்கின்ற டெலஸ்கோப்பு கொண்டு நன்மை தரும் நவகோள்கள் நட்சத்திர கூட்டம் நான் அகத்தே காணுகின்றேன் நடனமாடும் காட்சியாங்கிறாங்க என்ன ஒரு அருமையான உவமை பாருங்களேன் அது ஒன்றொன்றும் திரு நடனம் ஆடுகிறத நான் பாக்குறேன் என்னுடைய அகத்துக்குள்ளே அப்ப அங்கேயே பிரபஞ்ச தோற்றத்தினுடைய அத்தனை உண்மையும் அவங்க புலப்பட்டிருக்கு அவங்களுக்கு 
ஆதிநிலை அணுநிலை இவ்விரண்டுமாகி அறிந்த நிலையில் விளக்கம் பெற்றேன் அப்படி பார்க்கின்ற பொருளுக்குள்ள எல்லாம் அந்த பரம்பொருளை பார்க்கறதுக்கு அந்த தத்துவத்தை உணர்ந்த பிறகு எல்லாம் அவங்களால பார்க்க முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் அந்த எல்லையற்ற பரம்பொருளினுடைய பெருமைய சொல்றாங்க உன் பெரிய பேரியக்க ஓமையற்ற ஆற்றலால் உலகங்கள் அத்தனையும் உருளுதே ஓர் கட்டுக்கோள் நாம இருக்கிற மில்கி வே கேலக்சி மட்டும் சொல்லல இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சு நிறையா சொன்னாங்களே அந்த புதிய நட்சத்திர கூட்டம் மட்டும் அல்ல அத்தனை கொடான கோடி சூரிய குடும்பங்கள் அத்தனையும் இணைந்த இந்த பிரபஞ்சத்தை அந்த எல்லையற்ற சுத்த வெளி காற்று ரட்சித்து அனைத்து ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது அந்த ஆற்றலுக்கு உவமையே கிடையாது உலகங்கள் அத்தனையும் உருளுதே ஓர் கொத்து போல் தன்வயமாய் தானது வாய் தவறிடாது இயங்கும் உன் தன்மையினை என்ன என்ன தவம் அது ஆனந்தமே அப்ப தவம் செய்யும் போதுதான் இது உணர முடியுமா இல்ல உணர்ந்த பிறகு செய்யறது எல்லாமே தவம் அப்படித்தான் மகிழ்ச்சி இங்க குறிப்பிட்டு இருக்க முடியும் இல்லையா காலையோ மாலையோ அரை மணி நேரமோ ஒரு மணி நேரமோ தவம் செய்யும் போது கிடைப்பது முழுமையான ஆனந்தம்னு சொல்லல பார்க்கின்ற பொருளுக்குள் எல்லாம் இறைநிலை பார்க்கக்கூடிய பக்குவத்துக்கு இந்த தவ உணர்வு நம்மளை கொண்டு போச்சுன்னா எப்போதெல்லாம் பாக்குறோமோ அப்போதெல்லாம் அது ஆனந்தம் அப்போ வாழ்க்கையில தவம் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் தவமே வாழ்க்கை அடைஞ்சிருது அது இப்போ பாரதியார் சொன்னார் இல்லையா காக்கை சிறகினிலும் கடலும் மலையும் என்னோட கூட்டம் அப்படின்னு பச்சை இலையிலையும் எல்லாத்திலையும் தீக்குள்ள கூட பார்த்தாரே அந்த பார்த்த பேரின்பு நிலையத்தான் மகிழ்ச்சி இங்க தவம்னு சொல்றாங்க அப்ப அது பண்றதுக்கு உண்டான பக்குவத்துக்கு மனம் உயர்ந்தப்பட்டால் மனிதர்களிடம் பார்க்கறத முதல்ல தொடங்கலாம் அப்ப அதுக்கப்புறம் காக்கையிலோ குருவியிலோ மலையிலோ கடலிலோ பார்க்க தொடங்கலாம் ஆனா மகிழ்ச்சி போன்ற மகான்கள் தொடங்கும் போதே அந்த மூலத்துல இருந்து தொடங்கறதுனால அந்த நட்சத்திர கூட்டத்துல இருந்தே அந்த இறைவனுடைய பரிணாமத்தை பார்த்து ரசிச்சிருக்காங்க அப்ப நாம இங்க இருந்துதானே தொடங்குறோம் அந்த மனம் அலைய நிறுத்த நிறுத்த அருகே இருக்கக்கூடிய உயிர்களுடைய உணர்வை முதல்ல உணர தொடங்குவோம் அப்ப அதுதான் பேரின்பத்திற்கான துவக்கம் எல்லாரையும் குறை நிறையோட ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய செயல்களை நன்மை தரும் வழியில செயலாக்கும் போது ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஒரு காலத்துல பார்க்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் நிறையா பார்க்கக்கூடிய பக்குவம் வரும் அந்த முழுமை பேரு நிலையை அடைய வேதாத்திரியம் துணை நிற்கட்டும் என்று கூறி நல்லதொரு வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி இதுகாரும் செவிமடுத்த அனைவருக்கும் என் திறம் தாழ்ந்த நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வாழ்த்த வளம்
செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை தேர்ந்தெடுத்தல் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சசாசலமையா சிவபலாயா தொடர்ந்து பாடியிருங்கயா மூணு பாடலுமே ரமையாகவே இறைவழியே தண்ணிருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் மாற்றல் சூழ்ந்தழுத்தும் மாற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண்வின்னாம் சுழலும் நுண்வின்னாம் நிறைவழியில் வின் சுழல நெருக்குகின்ற உரசல் நெருக்குகின்ற உரசல் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் மறைபொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் ஐவகை தன் மாத்திரைகள் ஐவகை மலைக்காதீர் வின் கூட்டம் மாபூதம் ஐந்துமாம் மாபூதம் ஐந்துமாம் முறையாயை அக்காந்தலை மனமாம் உயிருடல்களில் மனமாம் உயிருடல்களில் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மாபிரம்ம ஞானமாம் மாபிரம்ம ஞானமாம் உலக நான் வாழ்த்து உலகம் எல்லாம் பருவ மழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கலங்கங்கள் மறையட்டும் நல வாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அற வாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றிகளையா வாழ்க வளம் இன்றைய தவத்திலே கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் தவத்தை வழி நடத்தி தந்த நற்சிந்தனை வழங்கிய ஞானாசிரியர்கள் மற்றும் பாடல்கள் பாடியோர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் அவரது அன்பு குடும்பம் உடல் நலம் மனவளம் பொருள் வளம் அருட்தொண்டு ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இதுடன் இன்றைய காலை தவணைகளுக்கும் மகிழ்போடும் நிகழ்வோடும் இனிதே நிறைவு வருகின்றது இறையருளும் குருவருளும் நம் அனைவரையும் எப்போதும் சூழ்ந்திருந்து நம்மை இந்த இறைநிலை உணர்பயணத்திலே சிறந்த முறையிலே வழி நடத்தட்டும் என்று அனைவரையும் வாழ்த்தி வணங்கி நன்றி கூறி அமைகின்றோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம்